Hello dears, welcome back to Silent Learning. It's me, Rohit. Magle, inna namlu padi kya mundu? Lines and angles na chapter le. NCERT textbook le A to last ulla oru problem ana. Iyoru problem chia na ite. Nige physics le oru concept aushude. A concept parni mundu namke problem le kiya na kam. Sudi chala. Oru oru mirror, oru mirror ende. A mirror le ki oru ray vannu tattu ana. Oru ray vannu padi kya na. Oru ray vannu vannu guri ana. Aa vannu samboy kya? A ray neera mirror le tattu ite. रिफ्लेक्ट आओगे लो, रिफ्लेक्ट आओगे लो, ओके, मुझे सुनी चाहिए मकले, और एक मिरर रहने दे बड़ा, और एक इंसिडेंट रहने दे, और एक इंसिडेंट रहने दे, वंदे बंदी की ना उधर है, अरे ये तो पॉइंट है दा, ये और एक पॉइंट है वंदी की ना ताट दो, ओके, इन्हें टाओ, इन्हें डाल दे, इंगने दा आ वन इंसिडेंट ही ने आ वन पढ़ी किन्हें आउट पॉइंट डालो आ वन पढ़ी किन्हें अंगने मिरर ले तट्टे ने आउट पॉइंट डालो आ पॉइंट ने मिरर ने नम्बरे उरी परपेंडिकुलर बार किया ने मिरर ने उरी परपेंडिकुलर बार किया ने आदि ने नम्बर नॉर्मल ने बढ़ किया आदि ने नम्बर नॉर्मल ने बढ़ किया angle of incidence அதே போல normalும் reflected ray reflected செய்து போகுந்து ray அது தமில்ல angle ஆனு angle of reflection angle of reflection மக்கலை mirror அண்ட கேசிலு எப்படும் இயே angle of incidence உம் angle of reflection உம் same ஆயிருக்கும் என்ன ஆயிருக்கும் equal ஆயிருக்கும் அதாயிது இப்படு angle of incidence அவிரு எடுத்துவில்லது காணிச்சில்லது i ஆனு i degree is equal to R degree இந்த விரும் clear அனோ clear அனோ மக்கலை I யும் R எப்படு சேம் ஐருக்கும் அதாயது angle of incidence உம் angle of reflection உம் equal ஐருக்கும் clear அனோ okay இயும் இறு concept அனும் நம்க்கு இயும் problem சியார் அவசிம் ஐட்டது இயும் நம்க்கு problem வாய்ச் சோக்காம் in figure 6.27 PQ and Rs PQ Rs are two mirrors placed parallel to each other ரன்டு mirrors அனு அதிரண்டு An incident ray, AB strike the mirror PQ at B. One ray is coming from PQ and B is coming from that. And reflected ray, move along the path BC and strike the mirror Rs at C. That is coming from that ray reflected. One ray is coming from that ray. Rs is coming from C is coming from that ray. What is it? What is it? And again reflects back along CD. What is it? 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 Okay? What is it? AB ம் CD ம் பேரல் அந்த பிருவேண்டுது ஏதோக்கா AB E line ம் E line ம் பேரல் அணுந்தான நமக்கு பிருவேண்டுது நமக்கு நோக்காம் செய்தோக்காம் நோக்கியடா நான் இப்படி இந்த வருக்கினும் இப்படி நான் normal வருக்கினும் first B என்ன போயில் நான் normal வருக்கினும் first என்ன B என்ன போயில் normal வருக்கினும் Okay, let me try. And then, E angle in the angle of incidence. This is E angle 1. E angle 1. Okay. E angle 2. Then, C and the point in the normal. Okay. This is 2. This is 3. Angles in just a period. 1, 2. Okay, 2 we have already called. 3, 4. 3, 4. Now, let's அன்னால் ஏங்கள்ஸ் நிப் பேரி வருத்து சுமா 1, 2, 3, 4 பேரி வருத்து ஓக்கு எல்லா இனி சிதிச்சியே மக்கலை ரண்டு பேரல் லைன்ஸ் ரண்டு பேரல் லைன்ஸ் ஆ ரண்டு பேரல் லைன்ஸ் நம்மலை ஓரியோ பர்பெண்டிக்குலேர்ஸ் வருச்சால் ஓரியோ பர்பெண்டிக்குலேர்ஸ் வருச்சால் automatically நம்மட போய்ண்டு ஏதுக்கா நம்மட லாய்ந்து ஏதுக்கா MB யும் அதே போல NC யும் parallel ஐருக்கும் இ ரண்டு லாய்ந்து automatically parallel ஐட்டு விரும் ஓக்கேலே அது ஐ ரண்டு லாய்ந்து parallel ஐட்டு விரும் ஏடா அங்கனி ஆனங்கள் மக்கலையும் ஓக்கே இ ரண்டு parallel லாய்ந்து வந்து கட்டி இந்த transversal அல்லே BC அல்லே தூந்திரியும் alternate interior angles அந்த பதந்த இருக்கும் மக்கலையே same இருக்கும் angle 2ம் angle 3ம் equal இருக்கும் equal இருக்கும் அல்லே அதே பொல்லும் நம்மலும் படிச்சிருந்தே angle of incidenceும் angle of reflectionும் எப்பிடும் same இருக்கும் அல்லே அந்த ஐது 
ഇവിടെ ഈ ഒരു ബി എന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അത് എത്രയാ ആംഗിൾ വൺ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാ ആംഗിൾ ടു ആണ് ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടുവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ സി എന്ന പോയിന്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരുമല്ലോ ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ ഫോറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ ഫോറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ എടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ടു നോക്കിയടാ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ടു ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ എടാ വൺ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ത് ടു അല്ലെ ടുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ത്രീ അല്ലെ ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ അതായത് ലിറ്ററലി ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടുവും ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ ഫോറും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ടുവിന് പകരം വൺ പ്ലസ് ടുവിന് പകരം എനിക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ സി വണ്ണും ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആംഗിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫോർ കാരണം എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് സോ വണ്ണും ടുവും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീയും ഫോറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം എടാ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ബി സി അല്ലേ ആംഗിൾ എ ബി സി അല്ലേ എ ബി സി അല്ലേ ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോറോ ത്രീ പ്ലസ് ഫോറോ ഡി സി ബി ആംഗിൾ ഡി സി ബി ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ ഇതാ ഡി സി ബി അതാണല്ലോ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീയും ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തത് എടാ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോകും ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ആംഗിൾ അല്ലെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി സി ബി ആംഗിൾ ഡി സി ബി എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ആ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്താ ആംഗിൾസ് നമുക്കെ നോക്ക് ഒരു സെറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സെറ്റ് പോലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെ അതായത് ഏതോ രണ്ട് ലൈന് ഏതോ രണ്ട് ലൈനിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ അത് രണ്ടും അല്ലെ മക്കളെ ഏതോ രണ്ട് ലൈൻസിന ഏതോ രണ്ട് ലൈൻസിന ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസും പാരൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഫോർ ഫോർ എ ബി പാരലൽ സി ഡി എ ബി പാരലൽ സി ഡി സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനൊക്കെ റീസൺസ് എഴുതി കൊള്ളേ നമ്മളിപ്പോ ഓരോന്നും എഴുതിയല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഓരോന്നും ഈക്വൽ ആന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയല്ലോ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ റീസൺസ് എഴുതി കൊള്ളേ ഞാൻ പറഞ്ഞ റീസൺസ് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തോളണേ വൃത്തിക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആ ഒരു ഫിസിക്സിലെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം മതി അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ സെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചുകൂടാ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ കണക്കാ